Россияне пытаются увеличить число захваченных украинских сел и городов, а вместе с тем и количество сломанных судеб. Пришли сюда, чтобы вот это нам все натворить, скажите, как мы можем быть за вашу власть? Да, мы уже в отчаянии. Мы уже мы потеряли, потеряли все. все. Да, мы потеряли да. все в полном смысле. Да, мы потеряли да, все, у нас да, сгорело да. все. Жители оккупированных территорий, чьи дома уничтожили российские солдаты, клянчат у путинской власти компенсационное жилье. Вы извините, господа, уже время сколько прошло. Ну, дайте нам на старости прожить в своих квартирах, увидеть в своих квартирах, в конце концов. А Кремль тем временем возводит на украденных землях новостройки сомнительного качества и продает эту жилплощадь гражданам РФ. Знаешь, что меня удивило? Меня удивило, что сейчас мне на полном серьезе говорят, ты знаешь, что, где сейчас бум покупки квартиры? Я говорю, где, говорит, в Мариуполе. То есть скупают на всякий случай, все, только цены разгоняют. Я удивлю тебя, Владимир Рудольфович, но и в Донецке тоже бум. И по покупке, и по аренде, и в Макеевке в том числе, и в таких городах, которые, ну, скажем так, не были там, на первых полосах, вот, там, в предложениях. Давайте откроем матрешку и узнаем, что сейчас происходит в населенных пунктах Украины, которые находятся под российской оккупацией. И как на самом деле путинская власть заботится о тех, кто там остался. СНР вообще нас ущемляет, вопреки Конституции Российской Федерации. Когда Россия развязала полномасштабную войну в Украине, Путин и его свита множество раз заявляли, что присоединение украинских территорий к РФ не входит в их планы. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы. И что российская армия спасает жителей Донбасса от каких-то там нацистов. Это наша историческая территория. Там проживают русские люди. Они оказались в опасности. Мы не, мы можем, не можем их бросить. Понимаете, мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине. Но уже скоро весь мир убедился в том, что это наглое вранье. Около двух тысяч украинских городов и сел сейчас находятся под оккупацией Российской Федерации. И судя по тому, что транслирует кремлевская пропаганда, на этом захватчики останавливаться не собираются. Ну что там, много еще? Много. Но работу доделать надо. Доделать работу для российских оккупантов значит либо присвоить украинские территории, либо стереть с лица земли. Я бы стер с лица земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Да, повторяюсь еще раз, никакой эмпатии к Украине я не испытываю. Когда кто-то начинает рассказывать о том, каким будет устройство Украины после нашей победы, хочу сказать, никаким. Вот Украина, как государство в нынешнем ее виде, должна перестать существовать целиком и полностью. Захватывая населенные пункты Украины, российские войска и спецслужбы практически сразу стараются закрепиться на них. Установить там свое якобы легитимное правительство и, конечно же, билборды с надписью «Россия здесь навсегда». Велкум, то Мариуполь, Бердянск. Вы увидите реально что-то новое. Вот такие базированные русские города. Уже сегодня мы их за два года почистили от говна э, хохляцкого. Этнические зачистки местного населения, патрулирование захваченных городов, вылавливание партизан и запугивание всех, кто сопротивляется русскому миру, россияне готовы пойти на что угодно, лишь бы удовлетворить свои имперские амбиции. Поначалу было, знаешь, в Бердянске, когда мы сели, я себе купил Мерседес 140 на украинских номерах, сейчас помню, первое это самое. Вот. На заправку заезжали перед городом, перед Бердянском. Доброго вечера, прикладайте вашу картку. Я говорю, а что ты со мной на украинском разговариваешь? А девка стоит. Я говорю, что ты со мной на украинском разговариваешь? Молчит. Я говорю еще раз, что ты со мной на украинском? Я так хочу. Ну, ну. Хочешь, хочешь, ладно, все, до ближайшего блокпоста, отправить туда ДВКР, подвал. Зет-блогеры неспроста решили посмаковать в эфире историю о девушке из Бердянска, которую отправили на пытки в подвал за то, что она осмелилась говорить на родном украинском языке. Дело в том, что оккупанты всегда пытались сделать насилие показательным. Пытки и изнасилования в Буче, хранение тел погибших в супермаркете в Мариуполе, массовые захоронения в Изюме. 
Это все делалось на показ с целью запугать и укротить украинцев. Я считаю, что всю эту нацистскую мразь надо перестрелять безо всякой жалости. На временно оккупированных территориях российские захватчики не церемонятся с местным населением. За любой проступок могут наказать и заставить извиняться даже школьников. Их надо сейчас наизнанку вывернуть. Чем они занимаются? Телефончики посмотреть, что там за чатики. Очень интересные вещи могут найтись. Потому что осталась какая-то часть этих людей, которые нам вовсе не благодарны. А за что им быть благодарными? За то, что российские солдаты разрушили их дома? Или убили их соотечественников в жестоких пытках? А потом на фоне руин пафосно спели вместе с Z-военкорами и попами «Хотят ли русские войны?» Хотят ли русские? Хотят ли русские? Хотят ли русские войны? Конечно же, хотят. И готовы придумать любую ересь, чтобы оправдать свое нападение на соседнее государство. Например, где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс? Мы, в свою очередь, все должны поблагодарить жителей э, Донбасса, Новороссии, за их мужество, долготерпение и героизм. Это тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются. На это просто больно смотреть. Но э, мы наведем там порядок. Весь мир ужаснулся, увидев порядок, который навели россияне во время полномасштабного вторжения в Украину. Мы пришли на помощь этим людям. В 22-м оккупанты применили умышленную тактику голода во время 85-дневной осады Мариуполя. А захватив этот город, точнее его руины, начали активно создавать видимость, что заботятся о местном населении, раздавая гречневую кашу тем, кого сами же лишили крова. Вот смотрите, жители получают вкусные ароматные булочки, вот такие, видите? Вот волонтеры вручают нашим жителям булочки, жители благодарят. А на раздачу у нас сегодня вкусная, полезная, питательная каша. Гречневая. У многих жителей оккупированных городов нет ни еды, ни воды, ни крыши над головой. Но рупоры Кремля винят во всем так называемый киевский режим. Они ударились во все тяжкие, без преувеличения. И, и показывают по зомбоящику, как путинская власть якобы возрождает из руин города и села. Конечно, когда ты видишь своими глазами э, полуразрушенный город, это... Ну, совершенно точно тебя не оставляет равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас восстанавливается. Это э, уникальное зрелище, как вот из руин э, рождается новая жизнь. И плевать, что прежняя жизнь вполне устраивала украинцев. Российские освободители решили ее отобрать и навязать свой порядок. Момент настал. Они заполняют информационное пространство кремлевской пропагандой. Внедряют свою учебную программу в местные школы и искореняют все украинское, включая язык и книги. Помните, вот этот был такой момент, когда при Гитлере фашисты стали сжигать книги на кострах? Конечно. Вот, отличный такой эпизод. Я никогда не думал, что я сам буду сжигать книги. Я их, когда приехал в Запорожскую область, значит, и когда прошелся по школам, по библиотекам, там такие книжки. Я прям сгреб в мешок эти книги, сам взял значит, бензин и поджег это. Когда это в наших интересах, все можно делать. Помимо выжигания инакомыслия, Кремль проводит на оккупированных территориях насильственную паспортизацию и вводит в обиход российскую валюту. Россия пытается сделать из захваченных украинских городов свои колонии, которые будут кормить Москву и всех друзей бункерного деда, которых он пристроил к новому источнику питания. Здесь мы будем делать все для того, чтобы поддерживать и традиционные сферы деятельности, и новые, которые органично вписываются в эти регионы и, и в желание людей их развивать. А там, знаете, как люди, люди очень талантливые. Больше того, я уже говорил, оттуда уже идут даже налоги в федеральный бюджет. Кто бы сомневался, 
Оккупационная власть успела отмыть миллиарды рублей на строительстве жилых домов в населенных пунктах, которые были разрушены армией РФ. Мариуполь превратился в большую стройку. Мариуполь словно одна большая строительная площадка. Сегодня готовы шесть новых десятиэтажек. Всем жильцам только спокойствие и уюта в новых квартирах. Вот только назвать уютными такие новостройки язык не поворачивается. Видите эти четыре новостройки трехэтажные? Пойдемте сейчас вместе со мной и посмотрим, как сдали вон те два дома. Ладно, вот смотрите, здесь тоже. Трещины по стенам кошмарные, у кого меньше, у кого больше по потолкам. Прямо в квартирах? Да. Прав... да. Сейчас увидите. Серьезно? Сейчас увидите. Серьезно. Ну вот это уже... Да, да, да. И идет прям по всему периметру. Так, что дверь тоже, да, у вас не, не открывается почему-то? Да, же как будто и у мамы, да. Мы соседи еще не знаем, но как они будут завозить мебель сюда и открывать вообще двери в квартиру, неизвестно. Та, которая не серьезная, в несущей стене, наверное. Что-то получается, что-то не очень. Однако владельцам дырявых стен грех жаловаться. Ведь большинство местных жителей и вовсе не получили свои компенсационные квартиры. Нас кинули, нам не выдают квартиры и не обещают даже новое жилье. Власти республики на месте снесенных домов строят и продают их в ипотеку, меняют адреса и кадастровые номера. Вот как видите, сзади меня началось строительство нашего дома, но этот дом идет под ипотечное жилье. И это ипотечное жилье продают преимущественно приезжим из России. У так называемых понаехавших высокая покупательная способность. Но и отдельные категории местных сейчас тоже при деньгах. Речь идет о мобилизованных и контрактниках оккупационных войск, а также о членах их семей, которые получили гробовые. Это, кстати, часть миграционной политики РФ. Местных оккупанты стараются отправить в достаточно отдаленные депрессивные регионы России. В Псковскую, Тамбовскую, Калужскую области, на Дальний Восток или в Сибирь. А на их место Кремль заселяет российских управленцев, полицейских, молодых специалистов, медиков и учителей, пенсионеров из Крайнего Севера и, конечно же, силовиков. Сейчас появились ну, ребята, ну, семьи ребят, которые на передовой, все-таки зарплата хорошая. Это позволяет да, деньги, возможность деньги пошли, да. вот, и покупать и им, то есть улучшать свои жилищные условия. Поэтому и снять квартиру сейчас даже и в Донецке трудно. И купить даже в таких районах, которые обстреливаются, там цены непонятные. Для жителей оккупированных территорий, чьи дома разрушили российские солдаты, эти цены на жилье и вовсе неподъемные. Но Путину на это плевать. Все равно. Мне абсолютно безразлично. Он изначально планировал уничтожить этих людей, а тех, кто выживет, ограбить. Почему отбирают, почему отжимают квартиры законные? Понимаете, мы же поверили, мы же мы пережили все вот это вот происходящее в городе, выползли из подвалов, бомжи, у нас да. ничего не осталось. А что нам остается? Нас же освободили, освободили. Понятно. Власти есть, есть. Кому верить? Ну уж точно не бункерному деду. Однако это пока дошло не всем. И сколько мы не писали в Москву, и все письма наши возвращаются на Пушилина. Пушилин посылает в райадминистрацию нашу Приморскую. Там все смеются, прям глаза в наглую говорят. Мы вас с вас смеемся, как с дураком. Царь хороший, бояре плохие. И вот они вот много чего вот перекладывают ответственность именно на местные, а власть, на ДНР, Пушилин и все такое. А ведь Россия никогда даже и не думала помогать тем, кого освободила от счастливой жизни. Ее цель – поломать и подчинить этих людей. А в идеале – отправить их в Сибирь, чтобы заселить захваченные земли своими гражданами и изуродовать все улицы триколорами.